陈总，如果你执意跟江小鱼合作，那我们只能下次再合作了。不过有一点，我希望你能明白：如果江小鱼的 VR 项目涉嫌到抄袭我们思桥，我会起诉你们的。告辞。哎，孙总，别急嘛，再好好聊一聊。生意大家都是谈出来的。青青姐，你练完歌了？是啊。哦，刚才那个租咱们半间房的魏哥又来找你了。哦，他有什么事儿吗？他呀，托我给你带了张电影票，说今天晚上不见不散。哦，青青姐，他是不是喜欢你啊？啊。<笑>带你去游乐园玩好吗？嗯，好不好？想不想去玩？哎，我刚才看见孙总了。啊，这孙子干嘛去了？哎，乔乔在这儿呢，注意用词。啊啊！爸爸接个电话啊。喂。喂，小鱼啊，哦不，我现在应该称呼你江总。有事啊，孙总。我是想告诉你，我刚和陈经理签订了合作意向书。啊，这是你们的事儿，你没必要告诉我。不，我觉得有必要让你知道。刚才陈经理托我转告你，他已经不打算考虑你的提议了。你跟他说什么了？我告诉他，思晓关于 VR 所有的技术，我已经申报了专利，让他不要因小失大。你是我剽窃？这些技术都是我离开思晓之后开发出来。谁能证明呢？之前你在思晓是搞研发的，你敢保证你一点都没有用吗？所以啊，包括陈经理和其他所有的公司，都不会轻易跟你合作的。你何必要这样赶尽杀绝？小鱼啊，我不是要赶尽杀绝，我是在向你伸出橄榄枝。我希望你能够回到思桥，我们携手往前走，怎么样？孙总，谢谢你的好意。不过我还是那句话，道不同，不相为谋。我最后也奉劝你一句，思桥是个技术型公司，你靠这种卑鄙的手段没法吃一辈子。再见。怎么了？孙总和陈经理说，说我们剽窃思桥的技术。陈经理打算和思桥合作。
太窝囊了。那咱们现在回办公室。哎呀，江总，咱来这儿干嘛？一时间回办公室也不知道干嘛，正好出来陪陪小姐。哎，你不觉得这地儿还挺能让人放松的吗？嗯我更不放松了，想想未来要有孩子，我都原地爆炸了，好吗？乔乔，你看那么多小朋友在那玩，跟着过去去玩好不好？啊？行了，你踏实陪孩子吧，我随便溜达溜达。明白，你怎么也在这儿？这这么巧啊！你带孩子过来玩，在那玩呢。啊，哎，这不是你公司的产品吗？现在不是了，这家公司换了一个新的老板，是搞地产的。哦，隔着行也就算了，主要是人不怎么样。好，行，那过两天请你吃饭啊，我走了。孙总瞧瞧，你不能这样啊！哎，不好意思啊。嗯，没关系，没关系，两个孩子正在玩呢。你看，月月跟哥哥打个招呼。我叫月月，你叫什么名字？妈妈，他不会说话。没关系的，哥哥跟你不是很熟，你带他去玩吧。走，我带你去玩。瞧瞧，妹妹想跟你做好朋友，勇敢点，好不好？少喝点凉啤酒。喝啤酒怎么了？哎，咱们每次出来不都这个套餐吗？怎么着？今天突然间关心起我来了？什么叫突然间关心起你来了？我一直很关心你，好吗？啊，请我看电影，吃烤串儿。哼，你一会儿不要给我变魔术。哎，哎，被我说中了！以后真要给我变魔术。哎呦我的妈呀，太老土了！哎，你不会真的要追我吧？谁要追你了？我要追你也不会采取这么老土的方式，好吗？最好是。哎，喝酒。太凉了。
吃吃吃，我吃点。好了，今天我们就到这儿吧。我去新加坡这段时间，我们公司的所有日常事务都交由赵总来负责了。希望大家鼎力支持，谢谢。再会。我还是不太放心，要不然我得晚几天走。不用，你走吧，正好呢，也给我一个锻炼一下的机会。我能应付的呢，我就尽量不去影响你。我要实在搞不定的，再给你打电话嘛。好吧。还有一件事情要跟你商量，我这次去新加坡谈判，如果顺利的话，这将是我们公司走向国际化的第一步。可能意味着会需要一大笔资金，多少啊？当然越多越好了。嗯，这样吧，一会儿呢，我去找财务总监，让他给个详细的财务报表，看看有多少钱你能带走。嗯。Well， 门口有一位叫 Adam 的女士找您。好，我知道了。好的，我先出去了。我先去了。这个新型的软装项目，专门为残障者和一些有精神疾病的患者，重新设计装修他们的家，在改善居住环境的同时，利用色彩心理学，让他们的精神状态得到缓解和疗愈。我说过，我们还会再合作的。我已经看明白了，不过我没兴趣。你知道我为了说服公司跟你们合作，花了多少力气吗？如果这个项目能成功，你们公司也将成为国内一流的设计公司。我这都是为了你好。这个项目是不错，不过我马上要去新加坡了，分身乏术了。你不是还有一个特别得力的助手赵佐佐吗？怎么，你怕他应付不过来？你还是不太信任他。你错了，我不是不信任他。再见。这个项目对于你们公司来讲是一个千载难逢的好机会，做与不做你们自己决定吧。我是真的为了你们好。啊，帮我给倩倩。一杯咖啡，谢谢魏哥，您这是专门来给倩倩姐送咖啡的吧？啊不不，这顺道过来看看你们。呃，倩倩在公司吗？我刚才打电话，她也不接。哦，她刚刚来了，可是又出去了，好像是说今天不回公司了。哦，你放心吧，魏哥，要是我看到倩倩姐，肯定告诉她你来找她了。没事没事，你们先忙工作。呃，欢迎大家有时间去半间房公司做客啊！好嘞，哎，我先走了，拜拜，拜拜，魏哥。倩倩姐，你为什么要骗魏哥啊？因为我珍惜这份友情。友情？不明白？嗯。连我自己都不明白。谢了啊。陈静
财务的报告出来了，上面写着有多少钱你能带走。比我想象的多呀。另外，这个项目我看过了。魏大给你的。嗯。他想和我们公司再次合作，但是我拒绝了。为什么？为什么？为什么？你应该清楚啊。虽然 A 的这个人的做事方式我也不是很认可，但是我觉得就这个项目本身而言，我是挺感兴趣的。如果真的能够通过我们的设计，实实在在的能够帮助到这部分弱势群体，我觉得挺有意义、挺有成就感的。嗯，刚才我简单看了一下，说实话，我也挺喜欢这个项目。不过，我马上要去新加坡了，我在你身边，你一个人能行吗？和 A 的共事，我会格外的小心的。我知道，他很有可能给了我们一个陷阱。可是，在商业当中，有什么项目能够有百分之百的胜算呢？风险和机遇本来就是并存的，我试试吧。那如果真的有这样一款产品，也不知道你们会不会感兴趣？会啊，嗯，也会考虑。真的会吗？小鱼，那当然。小鱼，跟阿姨说再见。嗯，再见。再见，再见，好，再见。哎，好嘞。我说你人没事带着乔乔跟这些已婚妇女在这磨叽什么呢？江总，自从孙总把咱公司事儿搅黄之后，你就一直没回公司上过班。不能这么一蹶不振，难道你真当全职奶爸了？我的工作一直没停过，怎么跟你说呢？走吧，回公司细聊。走了，乔乔，走了啊。嗯，江总，咱这个产品做不出来，我这个销售总监他就没事儿干。你倒好，还有空带乔乔这几天下去逛街。你别着急啊，我倒不砍柴工，咱们又不是刚毕业一天两天的小青年了，这次创业一定要有策划，有战略，啊。我脑子里有一个想法，模模糊糊的，还没有成型。所以呢，这几天我需要做一些市场调研。你看，江总，我要拿一下演出服。细分人群，什么意思？孙总已经把咱们大部分的路都堵死，想要继续做 VR， 一定要另辟蹊径。呃，这几天我去了一些 VR 体验馆。我发现里面的用户呢，大多是十八到二十五岁的年轻人。嗯，那是肯定的。VR 模拟主要是体验它的真实度，民用价值呢，最大的体现就是在它娱乐性。所以，消费群体和感兴趣的人群年轻化也是对的。那除了这个年龄阶段的客户群体，是否还有其他的客户群体？我在想，要不要把他们细分一下？比如说。结过婚、生过孩子的，像这类人 ，VR 对他们来说，除了娱乐性，还代表着什么？嗯，爸爸玩。乔乔，先自己玩，爸爸和魏叔叔聊完工作就陪你玩，好不好？乔乔乖啊。又是服装间，又是游乐园的，倒挺热闹。那这么说，你这两天带乔乔在下边溜达，是为了做市场调研，不完全为了乔乔。兼而有之吧。哎，不过我发现啊，带着乔乔还是有好处的。大家对我的警惕心没那么强，反馈给我的信息呢，都比较真实。能把这么假公济私的事情做得这么冠冕堂皇。也只有你江小鱼想得出来。我说你这是夸我呢，还是骂我呢？行了，不说了。你这几天也好好做做调研，咱们努力吧，争取尽快把这个方向确定下来。好啊，那就别闲着了，抓紧做调研吧。
好长时间没有吃我做的饭菜了吧？啊，是啊，阿姨，这个自从吃过您做的饭之后，你这吃别的都吃不进去了。这不，这段时间您不在，我都瘦了。你瘦什么呀你啊！哎，喜欢吃一会儿这样啊，那个呃，吃剩的全给你打包，阿姨再给你炒个那个豆腐虾仁儿。谢谢阿姨。哎呀哎哎哎呀呀！别别别别，都别，干什么都急着吃饭呀？好不容易凑到一块儿吃饭，喝酒，阿姨到超市买酒去。小伙儿，嘴挺甜的。嗯，羡慕嫉妒恨啊！你又不是不了解我，一直嘴很甜吗？哼。喂，你好。哦，呃，不需要，不需要，谢谢啊，谢谢。一天都魂不守舍的，等谁电话呢？倩倩吧。我今天给他发了一天的微信，打了一天电话了，也不回我，也不接我电话。不会出什么事儿吧？别一惊一乍，能出什么事儿？人家也许就是忙，没看见。左左，要不这样，你给倩倩打个电话试试。我打。啊，求求你了，左左，求求你了。嗯嗯嗯，我我也打了。嗯嗯。喂。啊，是我。哟，想我了？那个未明白跟我联系，说他找不到你。哎，他找你这件事情你知不知道啊？他找我，真的假的？当然是真的啦，他找不到你，急得都抓耳挠腮的。我都不知道他发什么疯，非要说追我。啊，这么多年了，我觉得你们的关系是可以再进一步哈、啊。哎，你到底对他有没有感觉？喂，喂，倩倩，你还在吗？哎，我也不知道，但是感觉好像跟以前确实有点不一样。不一样了，就代表可能发生了一些变化了哈。我觉得未明白这个人呢，虽然表面上看上去是有点二，但是实际上他其实本性还是很好的，还是很善良的。所以有些时候呢，给别人一个机会，也等于给自己一个机会嘛。哎，你看，你跟江小鱼以前这么相爱。我也明白那个花心大萝卜，我可不想因为他的一时冲动，弄得最后我们两个连朋友都做不成。哎呀，说你的事儿呢，你这，反正呢，我该提醒的要提醒哈。最后做决定呢，还是你自己，你尽量别做什么让自己后悔的决定。你再让我想想吧。行了，我先挂了啊。你看我，我我这打一天电话都不接，人家左左打一个就接了，可能正好看见的吧。左左，你也听到他怎么说了？你说，哎呀，我应该怎么办啊？这倩倩顾虑这么多。我我觉得他不是说有感觉吗？你还是要积极去争取。酒来啦！哎呦，酒，哦，摆好长时间。阿阿姨，饭我就不吃了，酒我拿走了，我先撤了。哎，他干什么呀？啊？被秦所困，估计要借酒消愁。那位秦所困的人也不止他一个。啊。那饭总得要吃的。吃饭，吃饭，我们吃，我们吃。赵总，赵总，哎
，董承认，赵总，哎，您怎么过来了？我我我有点事儿，想找你商量一下。啊，好，那那咱们去公司吧。赵总，不用了，赵总，就在这说吧。我跟你说完事儿，我还得赶紧回医院，我妈要准备手术嘛。这不是连床位都没有，还在医院那个走廊里躺着呢。冒昧的问一下，阿姨怎么了？哎呀，我我妈查出来得了肝癌了，我爸走得早。我妈辛辛苦苦把我们三个拉扯大不容易，我们三个一定要想办法救我妈。赵总，求求你行行好，救救我妈吧！我想找你商量一下，把我们那个板材的货款，能不能行行好先先给我结了？只要能救我妈，我原来那个六百亿米的板啊，我都按五百亿米给你们算，只要能救我妈，求求你，求求你！按照我们的规矩，都是月底才结的。赵总。你你们这么大公司，这么大的工程，一定有办法去周转资金的。哎呀，只要能救我妈，未来三年我给你们的板材，我一分钱都不赚，我说到做到。不是，您先别着急啊！听到这个消息，我也觉得很难过。这样吧，我就跟公司的财务商量一下，看能不能想想办法。赵总，这么说您就算是答应我了是吧？我我没有答应您，我还是要去跟公司的财务开会的。哎呀，赵总啊，求求你啊，救救我妈！我我我我向你保证，只要你答应把这个货款给我，我绝对不会去把这个事情说出去，我烂在肚子里。只要能救我妈，您您的大恩大德我莫齿难忘。不是，您先别着急，我我真的回去想办法，好吧？您等我消息。不是，赵总，我妈还还躺在医院走廊里呢，我我。您先回去照顾阿姨，等我消息吧，好吧？好，谢谢谢谢。哎，请进，赵总，那个板材厂厂长啊，我知道，他们家呢遇到了一些特殊情况，急需要用一笔钱给他妈妈做换肝的手术，这个钱就结给他吧。赵总，他要结全款，包括所有的实木地板，还有其他板材都要一起结。所以啊，他也降低了报价嘛，从以前的六百降到五百了，这对我们的利润也是有帮助的吧，赵总。这件事儿，您跟我有商量过吗？他在新加坡事情挺多的，我刚刚看了一下财务状况，即便全部结给他，咱们资金也是周转的过来的。我是怕这件事儿要是让别的供应商知道了，都跑来跟我们要钱，那我们就麻烦了。您知道，我们必须要留出大量的资金，以备新加坡那边的周转之需。我知道，我们帮了他这么大忙，他应该不会出去乱说吧。俗话说，救人一命胜造七级浮屠吧。我们这次就破裂一次。赵总，我真的是最后一次提醒您一下。我知道您人好，善良，可是有的时候呢，做人是做人，生意是生意。我理解，提醒我是你的职责所在。这件事情要是出了问题，我负全责。那好。打扰一下，呃，我想做个问卷调查，二位有时间吗？啊，可以可以。啊，是关于这个 VR 产品的 ，VR 产品您了解吗？啊，了解一些。啊，这个呢，就是选项，您直接在想选的内容上打勾就行。好，好，谢谢。江总，没想到你这么大的老板还在这儿亲自做市场调研，真是难为你了呀。孙总处处堵截，想要生存。就得另谋生路，小鱼，我这么做，其实是为了想让你回到四桥。我说过，只要你回到四桥，大门永远为你敞开。这样，你回来吧，你负责研发，我负责资金，我保证，四桥三年肯定能上市。怎么样？比你这儿强多了。话不投机半句多，跟你说话怎么那么费劲呢？可能我们的思维没在一个频道上，不说了，先走了。江小鱼，你别后悔。嗯、把他给我盯紧了。好。嗯，大口的吃，呀。我奶奶再给你削啊。
，爸爸回来了，爸爸回来了，爸爸回来了，什么呀你买的？好东西啦，好东西，来来来，过来，来瞧瞧，哎，魏叔叔带你打游戏，哎，嗯，真乖，嗯。乔乔，好玩吗？好玩。哎，你怎么想到给乔乔做一款游戏了？哎，这不是最近忙吗？没时间陪他出去玩。那设计一款小程序，让他在室内也没那么枯燥。这倒是个好主意。好像思巧之前没有做过类似的游戏。这个很简单的，很容易被复制的。元儿，别玩了，过来帮我摆桌子，准备吃饭了。看着点他啊。啊。怎么了？过来，你别老这么说，你让我把这袖子弄。先弄起来一下。你一箱子什么玩意儿？嗯，我跟你说呢，算是游戏。一箱子游戏啊？啊，不是，是个设备，算是个电子产品，电子游戏，你就这么理解吧。电子游戏，你买着给乔乔玩啊？妈，你放心吧，那绝对安全的。我自己亲儿子，我能坑他。你别大话，你万一你是这电子游戏孩子玩的。哎呀，哎，瞧瞧，都是魏叔叔不好，没看好你，瞧瞧。哎呀，哎呀，好了，咱不哭了。怎么了？哭了。哎呀，是怎么了？怎么了？没看着，给磕这儿了。不磕，不磕。那个，来来来。哎呀，哎。我说了吧，这玩具以后给我收掉。你们再看看磕哪里？小孩，说实在的，这游戏孩子是的确爱玩，可是这安全性上有待提高，就线太复杂了，孩子太容易绊到给磕着了。无线传输技术，没错。VR 头盔不断在发生改变，但就体验性的问题而言，无线技术一定是一次必然性的、历史性的革新。你看啊，这种技术可以把信号传输过去，再通过无线技术把控制信号传输回来，真正意义上形成一种双向通路。那那我有个问题啊，就这个市场认可度高不高？这个问题，我儿子头上的伤已经回答你了。我原本以为他只喜欢玩机器人，啊，你看他今天，光那个海绵宝宝和楼下小公园那个主题，他就玩的那么尽兴。但头盔上那根线会大大影响他的体验感，所以说，想要加强体验感，就必须拆掉那根线。那这这事儿要不要跟工程师和设计师沟通一下可行性和操作方法？没那么麻烦，跟咱们之前合作过的张工对接一下就行。一旦有可行性，马上进行 A 轮融资，把它作为新公司的主推项目。小鱼，你说这个，突然让我想起来最近很火的一款手游，就有点像咱们当年玩的那个 CS。我一个同学在美国也是跟咱们同行，他们公司把这个游戏改变成了 VR 版，就是通过一个手柄来操控，这个手柄呢，通用于任何游戏。你觉得这个咱们有没有什么参考或者是突破的？你倒是提醒我了，如果摒弃手柄的概念，改做四肢传感器，如果把这个研究出来，那我觉得将会是 VR 史上一次重大的革新。哎，这个主意好，就这么办。来吧，那就预祝咱们的项目能成功。哎，兄弟同心，其利断金。干！赵总，五金厂、涂料厂的人都来找咱们催货款啊！不是说好了月底才结的吗？哎呀，他们不知道是从哪里听说，板材厂已经提前支取了所有的货款。都吵着要一视同仁。喂，啊，吴总啊，怎么可能？没有的事儿。对我，我们公司资金周转没问题、啊
，你放心吧，欠您的货款一分都不会少。可以啊，我让财务给你约一个具体结款的日期。好，放心吧。我们现在账上还有多少钱？我我刚刚转走了一笔资金，如果我们现在……把目前的这些供货商的钱全部付清的话，我们账上就没钱了。如果维奥那边还需要，那就麻烦了。那能不能这样，把之前老客户欠我们的钱都催回来？您也说了，那些都是老客户，一直以来我们都是约定好到年底跟他们结款的，大家都需要周转，现在着急去要，不太合适吧？赵总啊，之前我再三的跟您提醒过，您把董厂长的货款提前结清了，这件事表面上虽然没有什么，可是其他的供货商知道这个情况，一定会纷纷效仿，甚至会带来恐慌，他们会认为我们的资金链断了，都会担心自己的货款要不回来，他们怎么会知道呢？我听到有很多员工都辞职了。今天来有什么事吗？作为合作伙伴，我想我有必要了解一下我的合作公司能不能好好的配合我们完成合作项目。我听说，你们公司最近财务出现了一些问题。这都是我们的内部问题，并不影响我们对项目的执行。执行，谁来执行？那些辞职的员工吗？最近有几个人到我那儿去求职，我看了他们的简历，都是你的老熟人。所以你今天来是来炫耀这件事情的？我的性格你是了解的。那我就有话直说了，我们公司。现在非常怀疑你的执行能力，所以我们在考虑，要不要终止合同，更换合作伙伴。你知道这意味着什么吗？这意味着，你们在业内，将成为一个很大的笑话。我真替维奥感到不值，他选择合作伙伴的眼光实在是不怎么样。不管我们现在公司是一个什么样的状况。但是我们并没有影响工程的进度，所以您是无法单方面的解除合约的。你嘴还挺硬的啊！对，你有退路，大不了让魏尔把新加坡的公司关了，回来帮你收拾这个烂摊子。赵佐佐，你是真有本事啊！魏尔刚走多久，你就把公司搞成这样？如果没有魏尔的话。我真不知道你能干成什么事儿。赵总。还找不到董厂长吗？没有，他们厂里的人说这几天他没有来上班。这样，你想办法帮我找到他的家庭住址。好的。刚才关于你说的这个无限头盔的思路，我觉得实施的可能性还是会很大的。不过，即便你能找得到投资，我觉得前期的这个投入还是会不小的，这点应该考虑到。麻烦您了，张工。这两天我们去筹措资金，如果这个项目启动的话，到时候再来打扰你。好的，没问题。好，再见。张工，您是？这是我的名片。
。周总，你怎么来了？董厂长，封面进屋聊两句吧。啊，哎，请进，请进。姐姐啊。哎。哟，来客人了。我我介绍一下。这位是赵总，是我们厂的大客户。啊、哦，你好，赵总你好。赵总，这是我爱人晶晶。董厂长好福气啊！<笑>赵总，坐。晶晶，给赵总倒杯水。嗯、哎，好。那个赵总啊，您您啊，之前您的手机呢一直联系不上、啊，所以我今天才冒昧来东门拜访。哎，我来主要想拜托您几件事情。啊，您说。我之前结您货款这件事情。希望您保密，虽然我不知道为什么已经有人制造了，但是我不希望让更多的人制造，这对我们公司非常的不利。我明白。还有就是您作为这个行业的元老，在供货商当中呢也非常有威望，您能不能出面帮我们公司安抚一下大家的情绪，让大家别那么着急结货款？这个钱我们一定会结，只是最近公司资金周转上面确实有一些困难。所以可能会推迟一段时间，但是我相信不会太久就会解决了。我们公司一直是很有诚信的。赵总，您今天既然来了，你放心吧，我绝对不会把你借给我货款这个事儿啊和任何人讲。还有啊，我也会去安抚他们，放心吧。赵总，您喝水。喝水，喝水。对了，您母亲的身体怎么样了？哎，赵总，母亲，去年不是去世了吗？啊，不是，晶晶，赵赵总，我就，哎，赵总，您您，你喝水，你喝水，我那个，是是，哎呀，赵总啊，我我，我实话跟您说吧，我我我骗了你，我我对不住你。喜欢。